哦,哦,哦,哦，咱俩这是买了一百串，看表演来了是吧？今天我们在兰州去吃个一元烧烤，看看我们能吃多少。这这，这还能吃了吗？开店，开店了啊！开开店了、啊，多少钱一串啊？姐，这个一块钱，一块钱一串，搞五十个，谢谢，快走。五十个不够，你们俩至少一百，啊，咱俩去试试，我俩人多少串合适？一百个。一百个吧，要要一百个，也是涮羊油的那个串是吧？咱俩今天晚上把这些都包了吧。哇、哦，这串挺大呀、啊，也是蘸羊油，哇，可以多多的辣子。今天晚上要再吃不上，咱俩就生气了。斋月这边是白天不吃饭吗？白天不吃饭，真啥也不吃啊？真不吃，不吃这不喝,喝也不喝，也不喝。对，所以人都晚堵到晚上来吃了。<笑>烧就是烧出来的串，这个铁签小串必然能吃到好吃。哇，哦哦哦哦、牛肉。涮羊油，羊肉的哈，羊肉的，羊肉的，哎，调料不多，调料不多，就三样。您烤了多少年了？三十年了。咱俩这是买了一百串，看表演来了是吧？对。烫<笑>不烫？不烫，一百个串儿。老香了，我手里这一把串，你五十，我五十，<笑>尝尝一块钱一串的羊肉串。嗯，哇、哦。好嫩，一块钱的肥瘦都这么香。屋里面点，嗯、然后外边吃。嗯、哦，嗯，就这么撸的话，我觉得我一晚，我一个人都能撸一百串。嗯，好香啊！外边给你烤的焦焦的，刚刚好，然后里边肉嫩嫩的。你别看它小，汁水还都锁在里边了。哇，好吃！抓了羊油，真的巨香。嗯、刚才就放了三种料：盐、辣椒，还有那个孜然。孜然一块钱这一串给这么多肉就已经很 OK 了，而且它每一串上只有一块肥肉，剩下都是瘦肉，刚刚好。拽一个吃吧，给我擦擦嘴，要不饭友又说我脏。看见没？嘴露博主。前两天打了一个痘，然后还有饭友说我脸上总共有六十六个坑，逼<笑><笑>都逼不住，还给我数出来了，用那个烤烧饼夹这个串啊，羊肉馍馍，顶上一层辣椒面，我馋你了。哇、哦，这次来咱就值了！这蘑菇脆又香，一定要发现满满的羊肉香味，巨香。这手回不死啊，直接带回海南吧！我这个手。鸡鸭鸭，没鸭鸭了，还鸭鸭。鸭我们还有两个很惨的博主朋友，我们今天下午转了四个多小时，往返开车四个多小时就吃一家店，结果斋月关门了。然后刚才他们去吃另一家好吃的店，去了之后卖没了。说甘肃真的现在太火了，嗯，进哈尔滨之后甘肃真的很值得，好好吃，我胃口真的好好吃，缺个辣条子哈。嗯，大岭南再要五十，一百五十串差不多的了。另外他俩来了，我就说我还没吃呢，等他俩蹭五十串。嗯嗯，好了，这么看，拿火一喷就热了。嗯，你看外边这焦焦的，倒霉蛋朋友来了。哎呀，可好吃了。哎、了六十了，你俩饿三天了吗？你给给你俩留了三百串。神秘女嘉宾给他俩打码。啊，加热一遍也好吃。加热一遍，它外边更外边焦了。一块钱小串一样可以做的很牛，你看它下边烤的哇哇滴油呢，啊，俩大老爷们儿一百串，两个大烧饼，足够你吃了，三幺。有啊，我们四个倒霉蛋儿，<笑>四个倒霉蛋儿逛了一下午，找各种找吃的，吃到筋了。哎，你你觉不觉得有时候小串比大串好吃？我觉得整个过程不超两分钟。嗯，一百串，三分钟烤完了。我原来不知道兰州有这么多好玩的，这次来了之后，朋友告诉我说兰州的夜生活可以排到全国前五，你敢信吗？来兰州，你除了吃牛肉面，除了吃羊肉之外，你一定要听民谣，配上兰州这个环境听民谣，真的你就知道这儿的人真的很浪漫。我还想再来一百块，你行不行？这一百块全在我身上，你看我吃的这个狼狈。再来一百串吧，一块钱一串，那还是有的是实力的。<笑>我嘴脏不脏？不脏。真不脏？真不脏。哇，好爽！老板，我们再要一百串今天要把串撸出火星子
，不出火星。<笑><笑>这帮人怎么这么开心啊？给你们的兰州安排就是早上起来就说在兰州吃一个头汤的牛肉面，然后回去睡一觉；中午吃个辣条子，然后下午茶的时候去横河边上喝一个三炮台，然后回去再睡觉。睡完觉起来之后晚上吃一个串儿，巨爽。然后去个民谣民谣，听民谣。这一天海浪给你安排的妥妥的，真的巨爽。今天这样吧，估计在你说的范围，明天见吧，拜拜。还带味儿呢，<笑>现在是我入味儿了。今天我们在南京的午饭去吃一个大肉面，还有南京烤鸭，我们去尝尝。走，这太可怕了，我天，这么多人排队。那边有一家何家鸭子挺好吃的，这家肥的太肥了，一走那边走、啊、向前走，何家鸭子。听你的，真难，来南京吃个鸭子真难。要半只烤鸭，再要一个盐水鸭腿儿。五六块。五六块。走，咱们去吃大面肉。大面肉。大肉面，<笑>啊，大面大肉面，<笑>我还想着叫大片肉面，大面肉片哇，好香，看着干挑的好吃，啊，干拌的看着色儿就好，哇，这二两，豆干来一点吗？都有，雪菜，嗯，这份二十八，啊，五十八，又加了个蛋，大面肉，大肉，<笑>大大肉面的大肉，完了，我这是一时改不过来。好香啊，好香啊，香的转圈圈，它是有嚼劲儿的，但是酱香贼浓，也是偏甜口的。嗯，哇，这面好好看，哇、哦，这面好好看，感觉就是油汪汪的香。整个的这一碗面就是那大有嚼头，感觉就是甜酱油。嗯。先给它酱油拌的面，面是甜的。走、哦，不想说话。你吃到这个面的时候，你根本就不想说话了。最后一点肉，这个大片肉肥的地方它是焦焦的，但是一点也不油腻。嗯、人乎乎的，你看。底下都是酱汁，都是这样。它这一碗料能拌一盆面，从汤汁里捞出来的炸弹。这个汤拌啥都好吃，好好吃，贼重口。那他买了鸭子啊，我忘了吃口面吃鸭子吧，好不好？脏喷喷，呀呼。俺那嘴吃不了孬味的，我第一次吃南京烤鸭。来南京吃烤鸭，它不是像北京烤鸭那种卷着小饼的，卤汁把卤汁倒里边就可以。哇，一人一个。我感觉它像酱鸭，不像烤鸭，不像烤鸭，像卤鸭子。它不油，全是鸭子的汁水。当时真的那这个鸭子肉是很细很嫩的那种，一点儿不油啊。对啊，要蘸底下那个卤汤。加了这个汤是甜鸭子，盐水鸭。哇，盐水鸭的肉比那个还要嫩，还要细，有点像吃那个鹅肝似的，就没有啥纤维感，很像吃鹅肝，和之前吃鸭子的体验完全不一样。素鸡，吃完鸭子我们吃个素鸡，素鸡里全是汤。吃个素鸡都喝饱了，吃个素鸡把汤都喝饱了，全是窟窿眼儿，窟窿眼里边都是汁儿。这个面就是又很北方又很南方的，碗里的一大筷子精华。大面肉是吧？大大肉面，这就是卖大肉面的一个小小的面馆，没有多大，但是味道很好吃。今天就这样吧，郭姐在你说的，反正我们明天见吧，拜拜。刚刚起床的时候是五点半，我们现在去吃一个南京的早餐三件套，我去尝尝。就这，真的会有年轻人早起来买早饭吗？要两个麻团乌米饭，挺腻还是挺腻？咸的还是甜的？嗯，完了又碰上这个问题了。黑芝麻和糖呢？我们是一个咸一个甜。对，一个咸的，一个甜的。哇，麻团加乌饭。乌米饭是用叶子煮出来的饭吗？嗯，我就打成汁。打成这个韭菜包子，纯炸的，早上起来就轰炸一下。要是新菜加一个叶蛋花还蛮好吃，叶蛋花也是新，要好一点。嗯，碳水加碳水。哎呦，好烫，应该是很烫。烫。啊，两个十六块钱，加蛋花呢？二十。二十。咱们再去买个汤汤水水，多少钱一束啊？八块钱吧。这叫栀子花。对对对对。可香了这个东西。嗯，香啊。配早饭闻着。能吃吗？这个？不能吃啊。
啊，全是早餐店。哎，牛肉锅贴是吧？早上起来吃早餐的人还挺多的，时不时的起来一下还行。我们五点就开始了。五点就开始、啊？哇，金黄金黄，只有牛肉的哈。好锅贴，滋啦啦，金黄酥酥的，两块钱一个的牛肉锅贴。咱俩还得去买小甜水，汤圆，红糖汤圆哈、啊，红糖大枣，桂花。南京早餐挺特别的，嗯，啥东西都有，而且都甜甜的。好，谢谢。我们的早餐，南京早餐三件套，可多好吃的了，一定要早起。特种兵美食小队。<笑>现在还可烫了呢，我都不知道那个阿姨她咋拿起来的，啪啪啪，真厉害。<笑>麻团乌米饭，嗯。就是甜的，贼扎实，贼顶，一口就贼顶。吃一碗，这个这个上个上个。外边糯叽叽的，里边扎扎实实的乌米饭，红糖大枣桂花汤啊，小甜水，可浓可浓的桂花味儿。俺那嘴吃不了那味儿的，黑芝麻呢？一口饭团，一口汤圆。哇、哦，尝尝牛肉锅贴，这个锅贴可真不小。嗯，哇、哦，好喝，贼好吃。现捏汤圆，这是豆沙吧？我现在还肿吗？不肿了，不肿啊。一般早起来半小时之后就不肿，逐渐消肿。好好吃的，现在睡一觉起来都忘了世界上还有早餐这回事了。所以如果你想看看另一个世界的话，你一定要早上早点起来，你看看五点的天是啥样的。它这个汤就可以拉丝了。之前寻思来南京不知道吃啥，结果这来南京的第一顿的早餐就给我们给惊喜到了。今天就这样吧，如果你再去吃饭，我要回去睡觉了。明天见，拜拜。